Ah On se sent quand même mieux ici Le blanc c'était vraiment lourd et pesant dans cette pièce Oui, je suis d'accord avec toi Ce fut une journée pleine de surprises Non seulement je vous ai trouvé ici alors que je ne m'y attendais pas, mais nous avons aussi découvert cette fresque On dirait que cette cité renferme effectivement un mystérieux secret Qu'allons-nous faire à présent Eh bien, j'aimerais beaucoup en apprendre davantage sur cette magie. Mais cela fait longtemps que nous sommes ici. Il se fait tard. Nous ferions mieux d'arrêter d'enquêter pour aujourd'hui et aller nous reposer un peu. Vous êtes sans doute fatigués tous les deux. Oui, vous avez raison, je serais ravi de poursuivre cette enquête avec vous. Malheureusement, je ne pourrai pas le faire aujourd'hui. J'ai encore une course à faire avant d'entrer. Moi, je peux continuer l'enquête Je suis prêt à résoudre n'importe quel type d'énigme Oula C'est une diarrhée, ça <rire> Luc on vient juste d'entendre ton estomac gargouiller. Je dois avouer que j'ai un peu faim. Si vous n'avez pas d'endroit où dormir, vous devriez passer la nuit à la boulangerie. Il y a une chambre de libre, je suis sûr que vous y serez à votre aise. En plus, je suis certaine que Madame Madeleine sera ravie de vous héberger. Qu'en pensez-vous Bah oui, elle nous a déjà dit qu'on pouvait. Eh bien, puis s'il en est ainsi, nous accepterons avec plaisir. Merci, Aria. En plus, il y a toujours du pain frais. Hmm, je m'en réjouis d'avance. Ah, attendez, les voix, les voix, les voix. Vous pouvez tout connaître Oui, merci beaucoup pour votre aide et veuillez m'excuser de vous avoir causé tant de problèmes. Et ne vous inquiétez pas pour moi, je dois avouer que je n'arrive pas toujours. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il y a une pièce secrète ici. Ça le faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un capable de résoudre mes énigmes. Et comme je l'ai promis, je vous autorise à emprunter le noir. Et surtout, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup, Mister. Nous n'y manquons pas. Ah, une dernière chose. Toutes les énigmes de la Liratia sont conservées dans cette bibliothèque. Il y a énormément de mes livres cachés à la Liratia. Parfois, au fil de votre enquête, vous aurez peut-être du mal à les trouver ou à les résoudre. Ces livres seront alors transférés ici. Si vous souhaitez consulter ces livres, il suffirait de venir me voir et, et je vous les montrerai. Cela pourrait bien s'avérer très utile, merci beaucoup. Nous allons sans l'une doute nous revoir bientôt. Oui, vous, avez, vous savez me trouver à présent. Soyez plus d'ordre, il fait déjà nuit dehors. Et si je me sens bien, l'histoire du narrateur peut avoir un malheur pour cette nuit. Hmm. Soyez prudent de vous aussi, mystère. A bientôt. Ok, le grimoire a été ajouté aux objets. Incroyable. J'ai un coup de mou. On va, on va se taper un petit, un, petit, un petit plot, là. Oh Il fait déjà nuit, je n'avais pas réalisé que nous étions restés ici aussi longtemps. On dirait qu'il vient tout juste de s'arrêter de pleuvoir. Le sol est encore mouillé. Oui, on dirait que Madeleine avait raison. Il nous a bien dit de nous, de nous dépêcher car il, de, car il allait sans doute pleuvoir. C'est compliqué, c'est vraiment taze ce soir. Hein. Bon, allons-y, tu es prête, Aria Oh, mais où est-elle passée C'est étrange, je croyais qu'elle était avec nous. Effet de 3D. Je me demande bien où elle peut être. Peut-être qu'elle est toujours dans la grande bibliothèque. Oh là Oh là euh, Tout doucement voilà Comme ça Oh Vous êtes encore là tous les deux Vous voulez bien me laisser passer Je dois fermer la bibliothèque Gauthier, est-ce que tu aurais vu Arya par hasard Arya est partie que vous vous parliez avec Mademoiselle Abby Ah bon Et pourquoi est-elle partie si précipitamment Elle a dit qu'elle devait aller jeter du lait La pauvre Il pleuvait encore très fort lorsqu'elle est partie Ah oui, je me souviens que Madame, que Madame Madeleine lui avait demandé d'aller chercher du lait. Euh, vous avez dit qu'il pleuvait encore Oui, je crois que ça a commencé à pleuvoir quand vous êtes rentré dans cette pièce au sous-sol. Mais elle est partie il y a peu de temps, et la pluie s'est tout de suite arrêtée. Ah, j'y pense, elle m'a demandé de vous dire de rentrer sans elle. Mais je ne comprends pas pourquoi elle est partie toute seule. Nous aurions pu l'accompagner. Ne vous en faites pas pour elle, elle trouvera du lait au marché. Ce n'est pas très loin d'ici, donc elle ne devrait pas rentrer trop tard. Je me ferai bien plus de soucis pour vous, à vrai dire. Vous savez, dans l'histoire du narrateur, il est question de deux malheureux. Hmm. Vous n'avez plus rien à faire ici, je suis fier de rentrer chez vous. Je ne veux pas être mêlé à cette histoire. Il a raison, Luc. Rentrons la boulangerie pour y attendre le retour d'Aria. Très bien, espérons qu'il ne lui arrive rien. Allez. Boulangerie. Boulangerie. Enquête. Professeur, ça sent le pain frais Madame Madeleine fait encore du pain à cette heure-ci Allons voir mmh, Oui, si tu veux. Nous pourrions également nous promener dans la cité. S'il n'y a rien que tu aies envie de voir, nous pouvons rentrer. Bah, comment ça, envie de voir 
Ah c'est si t'as envie de faire les énigmes avant de, avant de partir quoi Ok bon. Ça ira pour nous Ils ont vraiment très bien remixé les musiques de Professor Layton hein. Oh vous voilà vous tombez bien j'ai préparé le dîner Hum mmh, ça a l'air bon Mais attendez Où est Aria Nous nous sommes séparés lorsqu'elle est allée chercher du lait Elle n'est pas encore rentrée Oh pauvre enfant Je lui en demande trop Toutes mes excuses madame J'aurais dû essayer de la retenir mais je n'en ai, ai pas eu l'occasion vous n'avez pas à le faire, monsieur Letton, elle connaît très bien la cité Je suis sûr qu'elle ne doit pas tarder <coughs> Allons, mettons-nous à table en attendant qu'elle revienne Putain, toutes ces voix, toutes ces voix J'aime beaucoup partager mon repas avec d'autres personnes, c'est bien plus agréable J'ai jamais goûté de pain à la confiture aussi bon que celui-ci J'espère qu'Ariel sera le tour de retour. Vous êtes allé à la grande bibliothèque avec elle, pas vrai Vous avez trouvé ce que vous cherchiez eh bien, c'est vraiment une énigme à vrai dire. Comment ça Oh là, trop aigu. Eh bien, nous enquêtons sur l'énigme qu'est la Virintia. Oh, oui, bien sûr, une énigme. J'ai l'impression que les gens aiment beaucoup les énigmes par ici. Tu sais au moins ce qu'est une énigme, Monique Je ne suis pas sûr de savoir. Eh bien, nous, nous sommes des boulangers après tout. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de savoir ce genre de choses. En effet, cela peut se comprendre. Mais putain, mais quoi Je comprends pas ce dialogue Dites, monsieur Layton, vous pourriez nous expliquer ce que sont les énigmes Avec grand plaisir, mademoiselle Fay. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer. Je vais vous en donner une en guise d'exemple. Je suis convaincu qu'un peu de pratique vaut toutes les explications. C'est une énigme assez simple que vous devriez parvenir à résoudre. Voici deux miches de pain placées côte à côte. Comme vous pouvez le constater... <rire> je suis boulanger, voyons, je n'ai pas besoin d'avoir de culture. Bah exactement. Sorut, t'as besoin de comprendre ce qu'est une énigme. Et écoute bien, Sorut, c'est pour toi, là. Comme vous pouvez le constater, elle forme le nombre 11. Vous le voyez Oh, oui, c'est vrai C'est ça une énigme alors Pas tout à fait, mademoiselle Fay. L'énigme est ce qui va suivre. J'aimerais que vous parveniez à modifier ce nombre de sorte à ce qu'il soit inférieur à 11. Vous voulez un nombre plus petit Eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever une des miches de pain. Ce serait bientôt simple. La condition pour résoudre cette énigme est que vous ajoutiez une miche de pain identique. Vous voulez qu'on ajoute une miche, une troisième miche, pardon, pour former un nombre inférieur Cela me paraît assez compliqué. Je crois que je commence à comprendre ce qu'est une énigme. Mmh, attendez, je crois que j'ai trouvé. Je ne suis peut-être qu'un simple boulanger, mais je crois, avoir la, je crois avoir trouvé la réponse. Si je place cette troisième miche horizontalement, alors j'obtiens 1 moins 1, ce qui fait 0. Non Ça ne peut pas être la bonne réponse, Nick Tout ce que je vois là, c'est un H Faites preuve d'un peu d'imagination, je ne suis quand même pas le seul à avoir 1-1 moins là, si C'est une très bonne idée d'en faire un calcul mathématique. C'est vrai, vous trouvez Absolument, c'est exactement la façon de, de penser nécessaire pour résoudre des énigmes. Bien, reprenons à présent. Bon, laissez faire les professionnels. Regardez, que pensez-vous de cela Si je prends cette troisième miche et que je fais ça, voilà le travail. Maintenant, on dirait 1-1. Hé, hey, c'est pas juste, manger c'est tricher <rire> Manger c'est tricher Oh, arrête un peu, c'est pas de la triche, si Vous êtes vraiment pleine de surprises, mademoiselle Fay. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. J'ai résolu l'énigme, mais je me suis régalé avec le pain. Je crois pas qu'il y ait de meilleure solution que celle-ci. Mais, monsieur Letton... Pardon, mais monsieur Letton nous avait pourtant donné des consignes très claires. Il a dit que nous devrions ajouter une miche de pain identique aux deux autres. Ah, il a dit ça Oui, en effet, j'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter cette réponse. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'il existe une meilleure solution que celle-ci Euh... Je disais, pas ça de... je disais pas ça de façon les boulangers sont bêtes, je voulais juste ton avis sur cette déclaration. Et oui. Non mais on connaît pas les boulangers, nous on sait pas. Non je sais, là les énigmes ne sont sans doute pas faites pour moi. Ne dites pas cela, vous avez tous les deux su faire preuve d'une originalité et je suis certain que vous y arriverez avec de l'entraînement. Il est temps pour moi de vous donner la solution à présent. La chose la plus importante dans cette énigme, c'est l'angle sous lequel vous placez la troisième miche de pain. Si vous la placez debout comme cela... Quoi Ça y est, j'ai compris On obtient 1,1, c'est ça Oh, je vois Oui, ce chiffre est bien inférieur à 11. 
En effet, sachez cependant que les décimales s'écrivent normalement avec une virgule, évidemment avec du pain. Un peu de créativité s'avère nécessaire, il faut toujours conserver un esprit ouvert et envisager différentes possibilités. Oui, je vois ce que vous voulez dire, je trouve ces énigmes très intéressantes. N'empêche, si on me donne une autre énigme de ce type, je préfère quand même manger que chercher la solution. <rire> hmm. Je ne suis pas sûr que je sois fait pour ce genre d'effort mental. On peut pas être doué pour tout Nous sommes plutôt doués pour les travaux manuels comme faire du pain. Vraiment Pour être honnête, je trouve que vous avez pas l'air tout à fait de votre... à votre place en tant que boulanger. Ne le prenez pas mal, surtout que je tiens pas à vous forcer à faire quelque, cho quelque chose qui vous mette mal à l'aise. Mais si l'envie vous prenait soudainement de vouloir résoudre des énigmes, je serais ravi de vous en recommander. Professeur, est-ce qu'on pourrait pas laisser les énigmes de côté un instant Le pain de, Ma de Madame Madeleine va refroidir il suffisait de mettre le pain en diagonale vers le bas, sous les deux autres miches ça fait une virgule de... Sinon il, il pouvait faire un 2 aussi. Bref. Son pain est tellement bon Bien entendu, excuse-moi Luc. C'est bien que je pourrais parler des lignes pendant des heures. Eh bien c'est un vrai plaisir que de voir quelqu'un apprécier mon pain à ce point-là Vous savez Madame Madeleine, quand il s'agit de manger du pain, je ne connais aucune limite. Unlimited pain <rire> Ah Luc Tu... Tu n'aurais pas dû Hein Oh mon petit sucre d'orge S'il est ainsi, je vais te donner quelque chose de ma réserve spéciale Ne bouge pas, je vais te le chercher Unlimited pain Bon bah... Je crois que je vais commencer à préparer le pain pour demain. Oh oui, moi aussi Il est déjà tard, il faut qu'on le fasse Ça va encore être un truc à la con, genre le hamster ou je sais pas quoi, non Qu'est-ce qui vous arrive, professeur Je n'en suis pas sûr, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. <rire> Pardon de vous d'avoir fait attendre Voilà, tu vas te régaler Mais je te préviens, je ne tolère pas le gaspillage, il va falloir tout manger Wouah C'est un sacré morceau de pain Mais... Où sont passés Maya Monsieur Wright On dirait bien qu'ils nous ont laissé tomber. Nous allons devoir tout manger à nous deux. Une miche immense. Oh J'ai trop mangé Oui, je ne crois pas avoir mangé autant de pain toute ma vie. Oh mais Nous avons terminé de manger, mais Ariane n'est toujours pas rentrée elle est allée au marché, pas vrai Peut-être nous dev devrions lui aller et... Tiens Des clients ont une heure pareille, je suis désolé, mais ils ont fermé Oh là C'est lui C'est cet homme-là Alors comme ça, c'est lui l'homme qui... Attendez un peu, pas si vite Pour qui vous prenez à débarquer comme ça chez les gens Écartez-vous, madame C'est un ordre Mais Qu'est-ce que vous allez faire Vous là avec les cheveux en pétard, venez avec nous Hein Les cheveux en pétard Vous ne parlez tout de même pas de moi, j'espère. Vous voyez quelqu'un d'autre avec de pareils cheveux, peut-être <rire> Ils ont complètement oublié le professeur et Luc, quoi Je suis désolé, mais on dirait bien qu'il s'agit de vous. Quelle poisse J'aimerais bien avoir un haut de forme, moi aussi. <rire> ça suffit, assez discuter comme ça, suivez-nous Vous suivre Mais où ça Quelle question, c'est pourtant évident nous allons à la cour de justice Au... Au tribunal Qu'avez-vous fait, monsieur White Oui, Nick, qu'est-ce que t'as fait Mais je n'ai rien fait du tout Je passe mes journées à mélanger la farine et à pétrir la pâte <coughs> Vous n'êtes pas l'accusé dans cette affaire Mais, alors, pourquoi monsieur White doit-il se rendre au tribunal Tout simplement parce que cette donzelle le demande Cette... Donzelle oui, celle qui est accusée du crime qui a été commis cette nuit. Ah, on repasse sur une phase tribunale. Alors les, les viewers, là, c'est pour vous, là. Cette horrible sorcière, Aria Novella. Oh. Putain, mais elle s'éloigne deux minutes et elle fait des conneries, quoi. À suivre. Deux minutes. Deux minutes et elle a tout foutu en l'air, quoi. On va sauvegarder, hein. Énigme envoyée à Mystère. 2, 11, 12, 14, 15, 18. 21, 22, 23. 
Tout ça, c'est des énigmes qu'on pourrait... qu pourra plus retrouver naturellement sans parler à Mystère. Bon. Vu que ça vous passionne, les buveurs, je pense qu'on fera des lives uniquement en énigmes aussi, je pense. À la fin du jeu, on platinera. Ça vous intéresse, non Ah, c'est euh, Arya avec son saut de lait. On ne cherche pas les problèmes. On ne te fera pas de mal. Ouais, Oula. tout ce qu'on veut, c'est ton argent. Et tu vas nous le donner ah. sans faire d'histoire. Ah. 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 Flamaris Mais c'était même pas sa voix C'était même pas sa voix T'auras deux viewers, ouais je sais bien ouais. Ça sent le cochon grillé d'un coup. Chapitre 2, la sorcière de feu. Ça rime. Chapitre 3, la sorcière des bois. Chapitre 4, la sorcière de... de... du plâtre. C'est quoi cet endroit La pièce est éclairée mais il fait quand même sombre et l'atmosphère est plutôt pesante. Nick Qu'est-ce qu'on fait dans un endroit pareil Comment veux-tu que je le sache On est juste des boulangers mais ça m'étonnerait qu'on soit là pour faire cuire du pain. Mince alors, c'est moi où ce garde est en train de nous fusiller du regard. Monsieur Wright Maya Ah pardon, c'est elle. Ah Arya, mais qu'est-ce qui se passe ici Je suis désolé, c'est moi qui vous ai fait venir ici. Tu nous as fait venir Ils... Ils veulent me traduire en justice. A Attends, quoi Qu'est-ce qui s'est passé Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe Je n'ai rien fait de mal. Je n'aurais jamais commis ce meurtre. Un meurtre Je vous en supplie, monsieur Wright. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide une dernière fois. Hein Tu as besoin de moi Mais comment est-ce que je pourrais t'aider je suis juste boulanger, Arya. Tout ce que je sais de la loi, c'est qu'il faut rester du bon côté. Hé hey, Attends une seconde, Arya. Qu'est-ce que tu viens de dire Tu as besoin de notre aide une dernière fois Une... une dernière fois Je n'en suis pas sûr moi-même, mais quand les chevaliers sont venus me chercher, une vision m'a traversé l'esprit. C'était Monsieur Wright. Il se battait pour moi, il me défendait. Cette brave silhouette bleue, c'était un peu plus clair. Je te défendais C'est impossible Enfin, je te l'ai déjà dit Je suis un simple boulanger J'ai déjà du mal à prétirer la pâte, alors imagine ce qui se passerait si je devais défendre quelqu'un Je pensais je pensais pareil au début, mais je crois que c'est bien plus compliqué que ça Est-ce que ça compte dans les flashbacks, le doigt Ouais, je sais pas si ça compte, hein. Vous et Maya, dans une autre époque, ailleurs, vous m'avez aidé vous vous êtes battu pour moi en tant qu'avocat. Un avocat. Qu'est-ce qui va pas, Nick Je reviens le savoir, Maya. Mais attendre Arya mentionner un avocat... C'est plus fort que moi. La simple mention de ce mot fait brûler quelque chose en moi. Accusé, défense Il est grand temps. En route, tous les deux. Hein On va où, juste Vous allez pénétrer dans la salle d'audience. Le procès de l'aujourd'hui se déroulera dans la chambre du feu. La chambre de... La, ch la chambre de... La chambre de feu Entrez prestement. Au moindre retard, une condamnation sera immé immédiatement prononcée. Quoi Ça va pas, non Monsieur Wright. Je, je suis réellement désolé, monsieur Wright. Tout cela est si soudain. Oh C'est une cause perdue, n'est-ce pas mmh, Eh bien, commençons par rentrer, Arya. Hmm cette pression écrasante, ça me rappelle quelque chose, comme une impression de déjà vu. Monsieur Wright Allons-y, Maya Pardon, allons-y, Maya. On ne sera... Je sais pas pourquoi ils ont foutu Maya en gros plan. On ne sera sûrement plus une... On en sera sûrement plus une fois le procès entamé. Mm. Bon Montre-leur de quelle bois tu te chauffes, Nick Un avocat quoi Oh, quelle chaleur On se croirait dans un four 
Il est temps de rendre notre verdict. <rire> C'est le même juge. Je reconnais l'accusé coupable de sorcellerie. Yeah non, non, je suis pas une sorcière Je vous en prie S'il vous plaît, reconsidérez votre verdict Je suis pas Les sorcières sont des créatures maléfiques Elles doivent être brûlées Ah ouais Quoi Non Ah ouais, ça va vite Oh waouh Mais est-ce qu'elle flotte C'est de sorcière. Mais est-ce qu'elle flotte ah putain, ça déconne pas là! Mais ils sont pas du bon côté, ils sont du côté de l'accusation! Alors, comment tu te sens, Nick? Hmm. J'avais oublié cette sensation. Hein? C'est le dans mon estomac et cette tension de l'atmosphère. Tout ces, toutes ces sensations. J'ai déjà ressenti toutes ces émotions par le passé. En tout cas, on est ici pour aider Arya et la sortie de ce mauvais pain. Tu l'as dit, mon Kiki! Très bien. L'audience pour le procès d'Aria Novella va maintenant débuter. Monsieur l'avocat. Euh, votre honneur Votre visage ne m'est pas familier. Je ne pense pas vous avoir déjà vu plaider par le passé. <rire> c'est une vanne parce que c'est le juge de tous les Phoenix Wright, celui-là. Cela importe peu. <rire> Commencez par décliner votre identité. Oui, votre honneur. Euh, je m'appelle Phoenix Wright, boulanger de renom. Boulanger de Renault. Boulanger C'est moi qui lui ai demandé de venir. Il sera mon avocat. Ce tribunal permet à l'accusé d'utiliser l'avocat de son choix, votre honneur. Mmh. Très bien. Dans tous les cas, cela ne changera en rien l'issue de ce procès. À ce propos, je n'ai pas vu l'inquisiteur affecté à ce procès. Un inquisiteur Ah ouais. J'aurais dû le remarquer plus tôt. Il n'y a personne en face de moi. Je n'aurai pas d'autre choix que d'acquitter l'accusé de toutes les charges si l'inquisiteur ne se présente pas à ce procès. C'est oui, un inquisiteur de grande envergure. Mais s'il n'arrive pas prestement, ce procès n'aura pas lieu. Et le verdict sera donc en faveur du boulanger. Ah oh, ça va, il tue les gens mais ils sont quand même assez partio impartiaux. Il tue les gens mais ils le font bien quand même. Oh là mais il boite Il est ivre ou ça se passe comment là Ah il, est, il a un casque de con Ah ouais Ah ouais le mec se la pète à peine quoi Il a eu sa gueule dans la chambre carrément là. Je n'ai qu'une question pour vous. Êtes-vous prêt à croiser le fer On le découvre enfin, lui. Ouais, ouais. Moi, William Garnett. Oh, il a une voix de, il a une voix de connard comme ça. Parfait. Facile. Quelque chose ne va pas Ah, euh... Désolé, votre honneur. J'ignorais qu'on avait droit à une arme ici. C'est la voix du chevalier d'audience. Un chevalier doit toujours avoir sa lame à ses côtés lorsqu'il dispense la justice. Très bien. Veuillez décliner votre nom, monsieur l'avocat. Hein euh, Mon nom est Phoenix Wright. Je suis boulanger. Combien de fois je vais devoir me présenter Un Il boulanger. est très fort pour la voir entre les dents, euh, Donald Regno. Arrête de faire une tête de six pieds de long Inutile de gaspiller votre souffle. Ce procès sera très vite terminé. Pour la sécurité de notre belle cité de Labyrinthia, ma lame tranchera votre défense promptement. Allez, Garnet Ah, je vais en une autre Ce procès est vain Rendez le verdict sans attendre cet avocat la noix devrait être jugé lui aussi. Allez donc super. On est bien d'accord que Salam vient de traverser son fourreau. Oui 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 oui. Ah, Mir, c'est quoi toute cette équitation On dirait plus un zoo qu'un tribunal. C'est le temps que ce public s'intéresse à la justice. Ils sont tous là pour, pour demander une condamnation sans procès. 
c'est les animations, euh, c'est comme ça. Monsieur Garnet, vous pouvez entamer votre déclaration préliminaire. Vos désirs sont des ordres, votre honneur. Tout d'abord, commençons par rappeler les événements qui ont précédé ce procès. Vous êtes d'accord, monsieur le boulanger Euh... Vos désirs font des ordres, votre honneur. L'incident a eu lieu dans la soirée. Hier, il y a eu de grosses giboulées dans la région, mais le temps s'est finalement éclairci. Et ce jusqu'à... Juste à temps, pardon, pour la parade d'aujourd'hui. Quelques heures après la fin de celle-ci, la pluie est tombée de nouveau. Ça lui arrive quand Arya et les autres étaient à la grande bibliothèque. Il s'est arrêté de pleuvoir peu avant le crime. L'incident a eu lieu sur une petite route qui mène au marché. L'accusé revenait du marché à ce moment-là. Elle rentrait chez elle par la même route. C'est sur ce sentier que, le, que deux brigands, Ruge et Laron, ont encerclé l'accusé. On pourrait considérer que l'accusé a agi en cas de légitime défense. Je vois. Gruge et Laron, ils ont par le passé maintes fois été jugés devant ce tribunal. Deux brigands Jusqu'ici, l'accusé apparaît comme une victime. Pourtant, la situation a vite changé. En effet, l'accusé Aria Novella s'est débarrassé des deux assaillants en toute conscience et sans la moindre pitié. Novella C'est cette demoiselle-là elle a toujours eu un air suspect. Chut, pas si fort. Eh bien, encore cette clameur bizarre. Je pense que nous avons un bon résumé des événements. Il se fait tard, il est grand temps que ce procès débute. Monsieur Garnett, vous pouvez commencer. Vos désirs sont des ordres, votre honneur. L'Inquisition va maintenant ouïr les témoignages sur la tragédie de cette soirée. Les témoignages hein On dirait que ce procès commence pour de bon. Je ne peux plus reculer. Je dois me battre. Mais je suis juste un simple boulanger qui passe sa vie à pétrir la pâte. Ah La situation est plus entortillée qu'un bretzel au milieu du je sais pas quoi. Mais il faut que je sauve Aria. Bien, voyons si je peux laisser les quelques contradictions. Quelques contradictions et vite en finir. Alors vous allez voir que ce jeu, les viewers, il, il apporte une mécanique incroyable qui est reprise dans les nouveaux épisodes de la série. Et qui est géniale Salut les autres, vous souhaitez la bienvenue. Bien. Chacun d'entre vous, décline, que dé, que chacun vous décline son nom ainsi que sa profession. Un instant ah, Attendez un instant. Qu'est-ce qui se passe ici Je viens tout juste de l'expliquer, monsieur l'apprenti. Nous allons entendre le témoignage des événements. Oui, j'ai bien compris, mais il y a quatre témoins. Certes, avoir autant de personnes dans la salle d'audience... Euh, merde, c'est quoi ça voit déjà lui Certes, avoir autant de personnes dans la salle d'audience pourrait poser un risque de sécurité. Non, 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 euh, c'est pas ce que je voulais dire. Les récits des témoins oculaires sont censés être entendus un par un, chacun leur tour. De quoi parlez-vous, mon enfant On sera là toute la nuit si on faisait ça. En effet, jeune homme, ce soir, nous avons vu le destin nous pointer du doigt. Mmh. On pourrait aller un peu plus vite Ces fleurs ne se vendront pas toutes seules, bien que ma patronne pense le contraire. <rire> Euh, J'ai un parcours jusqu'à la... Quoi le, le parcours jusqu'à la chevalerie est abrupt, mais ma détermination demeure tenace, tandis que je voyage sur ce long chemin. Je ne faiblirai point, la victoire sera mienne. Oh là, d'accord. Quelle importance Questionnez tous en même temps On sait déjà que la donzelle est dans, dans, la, ca... dans la cage est coupable. Ouais, rendez le verdict Je dois rentrer me coucher Et donc, super Euh... Ils ont pas été jugés devant le tribunal du feu. Il est réservé aux sorcières. Non Mesdames et messieurs les témoins, je le répète, veuillez décliner votre nom ainsi que votre profession. Je me nomme Philocrate. Mais qu'est-ce qu'un nom et comment décrire une profession Comme le gazouillis d'un ruisseau mousseux. Je coule le long des roches et des sédiments qui sont la vie. Sans le moindre souci dans mon esprit. Ouais. En gros, il est au chômage. <rire> Je m'appelle Marie Lagneau, et cette petite puce est biquette. <rire> Nous voyageons souvent aux abords de la cité pour vendre du lait bien frais. Ma biquette chérie et moi. On ne fait pas du lait comme celui-ci en une nuit. Juste littéralement mes mains jusqu'à jusqu l'os pour extraire tout ce lait. Ça a l'air terrible. Hein. Je m'appelle Rose. Je suis fleuriste. Elle est Mimi Elle est Mimi N'hésitez pas à venir m'acheter des fleurs à tout moment durant le procès. Durant le procès, c'est-à-dire Jamais je n'arriverai à vendre toutes ces fleurs d'ici demain matin Oh, la vie fleuriste est tellement éprouvante Pas autant que celle d'un avocat Je nomme Constantin 
J'aspire à rejoindre l'ordre des chevaliers de notre belle cité. J'ai beau étudier jour et nuit, je suis encore qu'un étudié. Moi, Constantin, est fait de l'ordre des chevaliers le but de mon existence. Je ferai tout pour, y, pour pouvoir y adhérer. Alors c'est un chômeur lui aussi. <rire> Honorable témoin, je vous demande de vous comporter au mieux lorsque vous témoignerez dans, dans l'illustre chambre. Maintenant, veuillez nous dire exactement ce qui s'est passé en cette soirée maudite. Son épée est en caoutchouc, mais c'est parce qu'il n'est pas chevalier elle a qu'à donner des fleurs à manger à Biquette. Ah, pas con Ce que l'on a vu ce soir. La délicate odeur du succulent dîner flottait dans l'air, puis une douce odeur scintilla fébrilement au loin. Une douce lueur, pardon. Laron a attrapé le bras de cette fille. J'ai cru voir qu'il l'avait presque poussé au sol. J'ai entendu un cri assez faible retentir. La seconde d'après, les deux âmes infâmes étaient carbonisées. Les deux infâmes étaient car carbonisées comme des biscottes. Il n'y avait pas de soupçon d'une flamme dans le secteur. De la sorcellerie, sans aucun doute, a été utilisée. De la sorcellerie. Monsieur l'apprenti boulanger, ayez l'obligeance d'entamer votre interrogatoire. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, soyez très attentif. Ne gaspillez pas le précieux temps de cette cour en interrogeant ces témoins sur des broutilles, monsieur l'apprenti boulanger. Ça va aller, Nick Sérieux, ils ont vraiment besoin de taper l'apprenti boulanger Pour être honnête avec toi, Maya, je ne sais pas du tout quoi penser, mais tout dépend de moi. En tant qu'avocat de la défense, le destin d'Aria est entre mes mains. Donc, je dois croire en son innocence. Et ensuite, je commencerai à croire en moi-même. Il faut que je le fasse. Je crois, je crois en l'innocence d'Aria. Et je me battrai jusqu'au bout pour tenter de le prouver. Ouais On peut le faire, Nick Nick Oh, stylé le, le truc de contre-interrogatoire avec les épées, là. Alors Une douce lueur scintilla fébrilement au loin. On va Un attaquer. Instant. Hmm. Et c'était quoi cette lueur exactement L'heure du dîner. Quand sent-on les flux d'un dîner flotter dans les airs si ce n'est au dîner Vous voyez Pas vraiment non. <rire> Le soleil était déjà couché à ce moment-là. C'est assez à propos. Le soleil était couché. Hmm. Vous, les, vous, voulez donc, vous, vous avez donc clairement été témoin des événements de ce soir, c'est bien ça On m'a nommé comme témoin, donc j'ai dû être témoin de quelque chose pour le devenir, vous voyez dans ce cas, à quel point faisait-il jour à ce moment-là Assez pour voir le bout de mon nez, mais pas assez pour voir les arbres devant, vous voyez Non, 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 votre histoire est quand même bizarre. S'il faisait si noir que ça, vous n'auriez pas pu être témoin de quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez Par contre, quelque chose a attiré mon attention. C'était une vision de mauvaise augure. De mauvaise augure, cette vision était... Euh... C'est bon, j'ai capté, c'était de mauvais augure. Objection Mais il a été témoin de rien, il sert à rien, lui Petite forme, monsieur l'apprenti boulanger. Loin de moi l'idée de vous contredire, mais... Il y avait en fait de la lumière à cet endroit. Ah bah voilà, merci, putain Hein Regardez ceci, c'est un dessin de la scène du crime basé sur un témoignage et réalisé par le dessinateur d'audience. Le dessinateur d'audience... J'avais entendu parler de ça. Observez attentivement, ceci indique la position de la scène au moment du crime. Hmm. Comme à l'accoutumée, nous avons là un excellent travail de dessinateur d'audience. Bien. Nous avons établi que lorsque le crime a eu lieu, le soleil était déjà couché. Nous pouvons facilement voir que l'accusé tient une lanterne allumée. Une lanterne Eureka, bien sûr oui, c'est exactement ce que je disais plus tôt. C'était une lanterne, une lanterne, vous dis-je Ouais, c'est ça, vous l'aviez oublié cette lanterne. Pour être honnête, je pensais qu'elle serait pas nécessaire de présenter ceci. Votre honneur, voici la lanterne en question. Celle-ci éclairait le secteur à ce moment-là. Très bien, la cour accepte cet article en tant que pièce à conviction. La lanterne tenue par Aria lors du crime, le verre brisé est recouvert de boue. Ok. À ce propos, monsieur Garnett, dans cette illustration. Il tient une bouteille. Il tient une bouteille, lui. L'accusé semble porter un genre de sey à lait. Qu'en est-il advenu On l'a pas retrouvé. C'est. C'est en effet une étrange affaire, votre leur. Il semble que la sey est complètement disparu de la scène. Ah oui Ah ouais, 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 ok. La Seille Allait a disparu. 
Le bruit court que les loups vivent aux abords de la forêt. Apparemment, ceux-ci emportent des objets qui jonchent le sol. Super. Des loups qui te piquent tes affaires. Rappelle-moi de ne pas te promener dans cette forêt. C'est génial, Nick Maintenant, on a une nouvelle preuve. Ah, ouais, tu as raison. Tu sais quoi, Nick T'as vraiment pas l'air d'un boulanger. T'as vraiment pas l'air d'un boulanger ordinaire, pardon. Je vois plus comme un boulanger qui en connaît un rayon. A mon avis, tu as les qualités pour devenir un avocat. Il y a une contradiction quelque part dans ce témoignage, je compte bien la trouver. Ok, est-ce qu'on peut revenir au dossier Non, pas du tout, on n'a pas le droit. La roi a attrapé le bras de sa fille, j'ai cru voir qu'il avait presque poussé au sol. Ah, un instant. Euh... Bah, c'est possible, hein C'est quoi un iode, euh, Lavia Laron est l'un des deux brigands, n'est-ce pas Tout à fait Cet individu, il a attrapé le bras de la donzelle et a sorti un couteau. Quelque chose ne va pas oh. Peut-être que c'était Gruge qui lui a attrapé le bras et tenait le couteau Hein Mazette, euh, voyons voir, Laron c'était le petit et Gruge c'était le... Non, non, c'était peut-être l'inverse. Mmh. Bref c'est sans importance de savoir qui était qui, non Tout ceci est bien beau, mais j'espérais que vous alliez au moins me parler de la lanterne. On aura le témoin, veuillez poursuivre le témoignage. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à tirer de, de ce témoignage précédent, on est d'accord On est d'accord qu'il n'y a pas grand chose à tirer de ce témoignage là pour l'instant. J'ai entendu un cri assez faible retentir. La seconde d'après, les deux infâmes étaient carbonisés comme des biscottes. Ah Un instant un instant. Tous les témoins sont avec l'attaque. Ouais, ouais, ouais. Qui est-ce que vous avez entendu crier C'était l'accusé. C'était Aria, j'en suis sûr. Et vous avez bien évidemment pu vérifier que c'était bien le visage de Mademoiselle Novella. Oui. Après tout, elle transportait cette grosse lanterne. Facile d'avancer ça quand les autres témoins ont affirmé la même chose. Ok. Il n'y avait pas le soupçon d'une flamme dans le secteur, de la sorcellerie a sans aucun doute été utilisée. Bon, on, va, on va lire ce qu'on va, on va écouter ce qu'il nous dit là. Euh, C'est pas un peu prématuré tout de suite considérer ça comme de la sorcellerie Quel argument absurde Ah bon Réfléchissez un instant. Ces deux maroufles se sont fait avaler par les flammes en un clin d'œil. En un clin d'œil Pas une trace de combustible n'a été retrouvée dans le secteur. Pas une trace hmm. J'ai bien entendu Apparemment, je viens de trouver une contradiction dans ce témoignage. Fais-les tomber, Nick Dépêche-toi On va leur une preuve décisive en pleine face Comment ça, pas une trace de combustible a été retrouvée Aria transporté de l'enterre au moment du crime. Non, mais il parle de combustible. Mais le truc, c'est qu'un combustible, à partir du moment où vous foutez une flamme dessus, il n'y en a plus, en fait. C'est ça, le truc Ça contredit la déclaration d'un des témoins. C'est vrai, mais... Bon, on va présenter la lanterne. On va présenter la lanterne. Même si on trouve une contradiction, qu'est-ce qu'on fait après Ah, ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire On est de simples boulangers après tout. Non, c'est pas ça. Hein Je ne sais pas pourquoi, mais je sais quoi faire. Quand on plaide au tribunal, il n'y a qu'une chose que les gens écoutent. Les preuves. Je dois essayer de présenter des preuves dès qu'une qu contradiction surgit dans les témoignages. Ok Nick, on va écouter leur témoignage encore une fois. C'est facile. Là effectivement c'est facile, il faut présenter la lanterne sur le témoignage du dernier là. Pas une flamme dans le secteur, bah si. Bah si, bah si, bah si, bah si, bah si mon pote, bah si. Si si. Alors attendez, accusé Aria Novella, inculpation a fait flamber deux hommes avec de la sorcellerie. Ok. Lanterne, la lanterne tenue par arrière lors du crime, le verre brisé est recouvert de boue. On va présenter. Objection Ah <rire> Que, euh, que se passe-t-il avec la défense Oh là là là, c'est un très grand doigt là C'est quoi cette sensation J'ai ressenti le besoin de pousser un cri euh, venu de mon intérieur, euh, profond, et... et euh, j'ai eu l'envie de pointer mon doigt. Objection. J'arrête pas de penser que c'est un mot que j'ai déjà utilisé par le passé. Voilà 
C'est ça Je m'en souviens Je me souviens de tout Le colloque de l'association des avocats, le procès d'Aria, et puis ce livre bizarre. Là Cette sensation Je me sens sur le toit du monde Monsieur Constantin Oh là Il a un écu en bois Pourquoi, pourquoi me pointez-vous du doigt tout d'un coup Je suis un futur membre de l'ordre des chevaliers, j'accepte ce défi En garde vous prétendez qu'il n'y avait aucun feu sur la scène du crime et que l'accusé a forcément utilisé de la sorcellerie. Malheureusement pour vous, c'est loin d'être le cas. Qu'insinuez-vous, monsieur l'apprenti boulanger Ça veut dire que l'accusé transportait une lanterne. Une lanterne contenant du feu. Les deux fripons ont été brûlés par le feu provenant de la lanterne. C'est la seule explication logique. Ma foi quelle stupéfiante conclusion, monsieur l'apprenti boulanger. Qu'est-ce que vous voulez dire La seule explication logique Êtes-vous d'accord, honorable témoin Il est certes présomptueux pour un homme qui ne connaît rien de prétendre savoir quelque, quelque chose dont il ignore tout. Quoi Hein <rire> De plus, comment une minuscule flamèche peut-elle brûler vif deux individus Euh... Ils étaient deux Comment cette flamme a-t-elle pu les tirer assez aussi vite et s'ils avaient brûlé, comme vous le prétendez, vous suggérez donc qu'ils ont été trempés dans de l'huile, est-ce cela Oh. Bien, monsieur l'apprenti boulanger, il semblerait que vous ayez les, les yeux plus gros que le ventre. Ah J'avais vraiment pas vu ça venir. Qu'en dites-vous, votre honneur Auriez-vous quelque opinion quant à ce témoignage Suite au témoignage entendu jusqu'ici, la cour a abouti à une conclusion. C'était un acte horrible et sans pitié aucune. La seule chose qui puisse être responsable d'une telle atrocité, c'est le néfaste crime de sorcellerie. Un instant ah, Attendez Attendez un instant Y a-t-il quelque chose que vous ayez oublié de mentionner Non, 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 c'est seulement ce que vous voulez dire de la sorcellerie, c'est tout à fait ridicule. De quoi parlez-vous donc, monsieur l'apprenti boulanger les sorcières utilisent de la sorcellerie et entraînent des désastres. Ainsi vont les choses en ce monde, n'est-il pas mmh, Ouais. Maintenant que j'y pense, mais ça ne peut pas être possible. Ce tribunal proclame l'accusé Aria Novella coupable du crime de sorcellerie. Ah, Aria, une sorcière L'existence même d'une sorcière est une abomination en soi. La faculté d'utiliser et de contrôler la sorcellerie est un crime. Et par conséquent, toute sorcière prise en flagrant délit de sorcellerie sera immédiatement condamnée au bûcher. Non vous vous méprenez, je ne suis pas une sorcière Monsieur l'apprenti boulanger, je n'aimerais pas être à votre place en ce moment. Votre honneur, prononcez votre verdict contre ces sorcières sur le champ. Objection Mais... Aucune preuve ne démontre qu'elle ait utilisé quelque sorcellerie que ce soit. Silence, plaque en farine et nous avons tous entendu jeter ce sort. Hein C'est vrai Bicat et moi l'avons entendu, n'est-ce pas, ma petite nous avons entendu cette incantation Hein Cette voix a pleuré Je n'ai pas pu me tromper C'était la voix d'Aria Ah Ses oreilles ne connaissent point de mensonge J'ai en entend... entendu une incantation des plus sinistres Ça disait Flamaris Incantation... Flamaris... Ça sert à rien, j'arrive pas à m'adapter à ce tribunal dans l'autre monde, tout est sans dessus-dessous Bien, il semblerait que la défense n'ait point d'autre objection. Vraisemblablement, la cour considère que l'accusation de la sorcellerie au moment d'un meurtre est un fait indéniable. En outre, ces honorables témoins ont confirmé avoir entendu une incantation. La cour ne trouve aucune raison de poursuivre ce procès. Nick, on doit faire quelque chose Je, je sais, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire Dans un monde comme celui-là, notre logique est complètement inutile. Cette cour est prête à rendre son verdict Cette cour sur l'accusé à... ah, okay. Aria Novella. Un instant Oh Mais... C'était pas la même voix Tenez-vous prêt, il va y avoir un doigt là. Hein. Votre honneur, je demande à la cour d'attendre avant de rendre son verdict. Mais que signifie cette intrusion 
J'ai là quelque chose qui devrait être utile à la défense, pour se battre à armes égales dans ce procès. Mais c'est... Le grimoire. Toute la magie de ce monde est contenue dans ces pages. Très bien. Sans lui, ce procès ne pourra déboucher sur une conclusion satisfaisante. Le... Le grimoire Très bien Bravo Nous rencontrons à nouveau, Monsieur Wright. Bien, je constate que les hostilités sont bien entamées. Êtes-vous entièrement prêt hmm. Vous êtes venu nous aider Bien sûr Le procès est toujours ceux qui ont... Le professeur est toujours ceux qui ont besoin d'aide Golir 600 pages en deux minutes. Mais non, on n'a besoin que d'un sort en vrai. C'est la tâche d'un vrai gentleman, n'est-ce pas, professeur Vous... Vous êtes... Il y a un adage qui illustre bien les situations comme celle-ci. Il y a un temps pour les mots et un temps pour l'action. Euh... Ouais. À ce jour, vous travaillez en tant que boulanger, n'est-ce pas Je dois l'avouer, je suis assez surpris. Vous n'avez pas l'air d'être au courant du rôle que tient la magie dans cette cité. Euh... Ouais... Comment dire C'est assez compliqué à expliquer. Ah oui J'ai eu une sorte de révélation, plutôt. Je me suis rappelé de toutes sortes de choses, comme le fait que je ne suis pas boulanger. Ou le fait que la magie n'existe pas. Dans ce cas, on dirait bien que j'avais raison, Monsieur Wright. Vous n'êtes donc pas un citoyen de cette cité, je me trompe C'est vrai. Ça, ça en a tout à fait l'air. Néanmoins, pour l'instant, nous devrons accepter le, ce monde et ses règles. Si nous ne comprenons pas ces règles, alors j'ai bien peur qu'il n'y ait que peu d'espoir pour sauver Mademoiselle Novella. Mais Mais tout ce qui révèle de la magie, tout ce qui relève de la magie n'existe que dans les contes de fées et les fictions Dans ce monde-ci, elle existe, Monsieur Wright. Une telle vérité ne peut être ignorée. Oui, c'est pourquoi le grimoire est une arme adéquate pour ce procès de sorcière. Pour le moment, vous êtes semblable à un chevalier sans son épée. Oh là, mais lui il a envie de pourfendre des gens en fait. Je me sens plutôt comme un avocat malchanceux. Bien, monsieur Wright, je vais vous expliquer le, le, comment le grimoire fonctionne. Vous trouverez l'icône grimoire sur l'écran tactile. Touchez grimoire pour ouvrir le grimoire. Ok, touchez grimoire pour le grimoire. Vous pouvez présenter des sorts avec le grimoire, tout comme vous le faites avec vos preuves. Ce livre risque d'être un atout des plus importants durant le procès. On va devoir présenter 15 000 fois le même sort, ça va être incroyable. Oh, d'ailleurs, j'ai ajouté le sort Flammaris à vos favoris. À vos favoris Putain À vos favoris, quoi. To your bookmarks, en anglais. Donc à vos marque-pages, plutôt. J'ai placé un marque-page sur... Mais bon, bref. Euh, Flammaris, c'est le sort que tous, les, que tous les témoins prétendent avoir entendu, non Nick, je devrais jeter un coup d'œil à ce sort. Je dois toucher Grimoire, c'est pas sorcier. Allez, on y va. Flammaris, combustion, la sorcière invoque un pilier de feu à un mètre de distance. Un set est aussi nécessaire pour lancer le sort. Ah bon, bah c'est bon alors. C'est GG, hein Facile La défense a eu plus de temps qu'il n'en faut. Il, semble que, il, semblerait que ce projet touche, il semblerait que ce procès touche à sa fin. Comprenez-vous enfin, monsieur l'apprenti boulanger. C'est une affaire assez linéaire, il n'y a que peu de place pour le doute. Il est assez facile de deviner ce qui s'est passé grâce au récit des témoins et au dessin de la scène de crime. Bah non, c'est trop facile justement. Ce meurtre n'est que le résultat de la sorcellerie. Et la sorcière en question n'est autre que l'accusé. Ceci, monsieur l'apprenti boulanger, est la vérité. Soyez mieux de retourner à vos fourneaux, loin d'une salle d'audience. Ah Est-ce que tout va bien, monsieur Wright Oui. Hmm. Il semble que les photographies n'existent pas dans ce monde. Les photos n'existent pas Ça ne m'étonne pas avec leur phrase moyen jeu et tout. Le dessin a été ré réalisé par le dessinateur d'audience. C'est votre dernière chance, monsieur Wright. Ma dernière chance Je vois que les témoins ont fini leur témoignage. Néanmoins, peut-être pouvez-vous trouver une contradiction claire sur cette illustration. Il y a une autre contradiction Alors il me reste peut-être une chance de retourner la situation. Monsieur Wright Dépêchez-vous, regardez Le juge Il va tâtonner quelqu'un Il a l'air prêt à rendre le verdict à tout instant Ça y est, c'est bien la chance, qu'est-ce que je pourrais faire Il y a une contradiction, évidemment. Un instant Un instant Une seconde, votre honneur Il va falloir qu'on trouve, un... Un... Qu trouve un moment de pause, les 23h10, hein J'aimerais pouvoir réexaminer le dessin d'audience. Je pense qu'il pourrait contenir une contradiction. Objection. He's standing there menacingly. 
Vous êtes à court de temps. Tous les témoignages et les preuves présentées devant cette cour sont jusqu'ici valables. Objection J'éviterai de m'avancer sur de la sorte, monsieur Garnett. Vous avez quand même oublié un détail. Une pièce à conviction que nous n'avons pas mentionnée est présente dans ce livre. Le grimoire Quelle absurdité J'ai oublié quelque chose. C'est à vous l'avocat de la défense. C'est vous l'avocat de la défense. C'est donc, donc à vous d'examiner ce manuscrit. C'est bien vrai. J'aurais dû. Malheureusement, je n'étais rien de plus qu'un simple boulanger à ce moment-là. Intéressant. Vous commencez à montrer votre vrai visage, monsieur l'apprenti boulanger. Voyez-moi le type de chevalier que vous êtes. En garde La défense va nous montrer cette contradiction. Le dessin d'audience et le grimoire. Il y a une contradiction entre ces deux objets et je dois la trouver. C'est ma dernière chance. Défense Utilisez cette loupe pour nous montrer où se trouve cette contradiction. Bah, il n'y a rien dans sa main. C'est là, non Grimoire. Un sceptre est aussi nécessaire pour lancer le sort, c'est ça, hein C'est sa main Présent. Ici. La contradiction est juste là. La main de l'accusé On dirait qu'elle tient une lanterne. Où voulez-vous en dire D'après ce manuscrit, le sort Flamaris nécessite l'utilisation d'un sceptre et d'une incantation. Est-ce correct Certes, les sorcières doivent être en possession d'un sceptre pour faire usage de sorcellerie. Si c'est le cas, alors il y a un détail qui ne colle pas. Regardez de nouveau les mains de Mademoiselle Novella. Dites-moi, voyez-vous un sceptre dans une de ses mains Il faut que je trouve un moment, hein, ce rutin. Un espèce de, un espèce de lot dans le... Ah Enfin Voyons s'il porte encore son épée, celui-là. Vous avez réussi, Monsieur Wright mais cette contradiction a quelque chose d'évident, vous ne pensez pas Tu as raison, Luc. Hein Je pense que notre bon inquisiteur prend cet outil un peu trop bien. Elle le cachait dans son cul Vous avez raison, monsieur l'apprenti boulanger, mais ne, ne, ne me sous-estimez surtout pas. Hmm, j'ai oublié sa voix, Luc. C'est bien la première fois que vous voyez ceci, n'est-ce pas Voici le sceptre que vous cherchiez. Un des témoins l'a retrouvé jeté dans les hautes herbes. Ah, c'est ça, oui, c'était moi qui l'ai trouvé. Je me suis pris les pieds dedans. Bizarrement, je ne suis pas surpris d'entendre que vous êtes ramassé, papy. Hmm, ce sceptre a vraiment l'air habité par quelque chose de sinistre. En effet, votre honneur. Néanmoins, ce sceptre ne fonctionne que lorsque le sorcière le tient et récite l'incantation. Oh, ça c'est dommage. Moi qui voulais le mettre, feu, mettre, mettre le feu à quelques trucs. Évite de me regarder quand tu dis ça, s'il te plaît. Vous pouvez voir qu'il y a deux gemmes magiques incrustées dans le sceptre. Des gemmes magiques On dirait qu'il y, qu y en a une rouge et une blanche. Chacune de ces gemmes contient un sort particulier. En observant ces gemmes magiques, on peut facilement trouver quel sort correspond à, chaque, à quelle pierre. Nick Vite Regarde cette page Bah, c'est Flamaris Est-ce que c'est la gemme magique rouge en effet, la gemme rouge que vous apercevez ici correspond au sort Flamaris. En l'observant attentivement, vous pouvez constater que le sceptre contient un sort supplémentaire. Un sort supplémentaire C'est forcément la gemme blanche. Monsieur Wright, je l'ai trouvé C'est le sort qui est lancé en utilisant la gemme blanche Noscuris, disparition fait disparaître toute chose tenue. L'incantation Oscuris annule l'effet de ce sort. Ah ouais, donc elle fait disparaître le, le sceptre, quoi. Oh, c'est pratique ça. Le sort d'Oscuris a été ajouté au grimoire. Fait disparaître toute chose tenue. Ah hmm. Je vois que votre arme d'intellect a réussi à assimiler cette énigme. Mais. Ah oui, la seille de lait, oui. Le sel n'a pas disparu puisqu'il a été retrouvé. Bien joué. Mais c'est tout juste impossible. On ne peut pas voir le sceptre car le sort Noscuris l'a fait disparaître. Oula, oula, <rire> waouh C'est cela En d'autres termes, l'accusé a jeté un sort qui lui a permis de camoufler son usage de la sorcellerie. Oh Quoi J'arrive pas à y croire Épée 
Silence, silence, silence Monsieur Garnett, veuillez ajouter le sceptre à l'ensemble des épreuves. Objection Un instant, je vous prie. Y a-t-il un problème, monsieur le boulanger Eh bien, je peux concevoir qu'il s'agit là du sceptre d'une sorcière. Par contre, il vous reste encore à prouver que Mademoiselle Novella s'est retrouvée en sa possession à un moment donné. De quoi parlez-vous, monsieur l'apprenti boulanger C'est évident, non Je parle des empreintes digitales. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là Donc, si ce sceptre appartient bien à Mademoiselle Novella, alors ces empreintes doivent se trouver dessus. C'est quoi ce silence Empreinte, dites-vous. Monsieur Garnett, dites-moi, quel baliverne ce boulanger nous raconte-t-il Je n'en ai pas la moindre idée, votre honneur. C'est après tout son premier plaidoyer dans un tribunal. Eh oui, hein J'ai bien peur que cela ne serve à rien, monsieur Wright. Dans ce monde, le concept d'empreinte digitale n'existe pas encore. Quoi Oh, j'arrive pas à y croire. Comme je vous l'ai conseillé, retournez à votre boulangerie plutôt que de continuer à nous affubler de boniments hasardeux. Les boniments laissent moins à désirer que votre sarcasme de bas étage, Garnet. La science médico-légale n'existe pas ici. Les sorcières et la sorcellerie sont des réalités dans ce monde. Je trouve cela pour ma part tout à fait fascinant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit Il y a vraiment trop de choses que j'ignore sur ce monde. Monsieur Wright. À mon avis, les choses que vous ignorez peuvent être utilisées à votre avantage. Hein L'Inquisition considère qu'il n'y a pas de manière à débattre. Pas de chance, monsieur l'apprenti boulanger. Espérons que votre prochain pédoyer ne tombe pas encore dans un, comme, dans un, comme un soufflet, pardon. Très bien, votre honneur. Il est grand temps. Je vous, je vous demande de rendre votre verdict final. Objection Bah c'est Layton encore. Pardonne-moi cette interruption. Puis-je m'entretenir avec vous, monsieur Carnet Vous Que voulez-vous Je m'appelle Herschel Layton. Je suis un ami de mademoiselle Lovella l'accusé. Monsieur Garnett, permettez-moi de confirmer votre version des faits concernant les événements de ce soir. Vous prétendez que le sceptre magique a disparu grâce à de la sorcellerie, n'est-ce pas bien Est-ce bien cela En effet, précisément à l'aide du sort d'Oscuris. Vous est-il possible de prouver ce que vous êtes en train d'avancer Pardon vous prétendez que le sceptre a disparu, cela semble être possible. Néanmoins, ce n'est... ce n'est en rien une certitude. Hmm. Quelle est votre réponse, monsieur Garnett L'inquisition peut-elle... peut-elle... peut-elle honorer la requête introduite par cet homme au chapeau aussi singulier hmm. L'inquisition ne peut honorer cette requête. Vous affirmez que l'accusé n'est pas une sorcière. La charge de la preuve est donc vôtre. Non mais... C'est le rôle de l'accusation, eux de l'inquisition ne prouvaient qu'un qu crime a été commis. C'est bien ce que je pensais. Les coups d'une de notre monde sont en, opposition notre... <rire> sont en opposition avec les nôtres. Bon. Ceci est regrettable, messieurs. Qu'est-ce qu'on fait On va sauvegarder là, non Oula Putain. Qu'est-ce qu'on fait là On sauvegarde maintenant, non Vous en pensez quoi là C'est un peu un lot, non c'est un peu un bas, il est déjà 23h18. Allez, on va faire ça. On va sauvegarder immédiatement et on va couper la rediff YouTube.